vieną gražią Kauno dieną sėdėjo jaunasis vaižgantukas ir žiūrėjo į Nemuną. Žiūrėjo ir savo myslių. Na, vat kol nebuvo bažnyčių, gal nebuvo ir velniukščių, šioms atsiradus tikriausiai išėjai irgi pradėjo aplinkui trintis. Galvojo savo taip jaunasis vaižgantukas ir užsnūdo. Aptikom Juliu Kaupą, aptikom jo kūrinį daktaras Krypštukas ir kitos ypatingai stebuklingos pasakos rašytos Kauno kronikose. Tos pasakos tokios įdomios, tai pirmas kartas, kai lietuvių literatūroje į miesto peizažą ir atnešti šitie magiški matyvai, ir tai Kaunas, tai tokį turi pagaldo elementą tame. Prisėmėm tokią užduotį pratesti tą kaupą padiktuotą gražią tradiciją ir iš viso vėl sugražinti tos mitinius veikėjus, velnius ir kitus personažus į miestą ir žiūrėti, kokias situacijos jiems nutinka šiandieninio menininko galvoje. Nuo pat pradžių kažkaip pagalvojom, o gal galim pažiūrėti Instagramą kaip į platformą, sklaidai. Niekas į tą platformą ir baitas galimybės nežiūrėjo, kaip į pavyzdžiui pasakų variklį, kurias tu gali rasti mieste, bet... Pabandom. Jo, mes atstojom pasiruošę. Bet turbūt vienas mistiškiausių ir pačiu įdomiausių įvykių Kauno istorijoje. Kada nežinoma diena, nežinomų laikų, bet turbūt sekmadienį, po pietų, kai miestas ištuštinė. Žaibas iš Giedro dangau skrenkė į muziejų ir atsitiko į gamus dalykus. Į miestą ištrūko visi čia gyvenantys velniukai. Savo Magic Carpets projektu mes bandom įvairius menininkus įgalinti galbūt atrasti naują medijos iš iškos formą, papildyti tą realybę. Matai, nuorada į Kauno pasakos, Instagramos profilį. Užeidė, tu matai ženklą prieš save ir tu matai ženklą telefone ir tu matai filtrus. Tada jį nuskanuoji, tai aktyvuoja tą erdvinį vizualą ir pasaką. Visus tos Kauno menininkus iš visų rajonų sukvietėm į centrą, kuris apjungia visus. Ir Kaupo pasakos vykstančios centre yra aktualios tiek žmogui iš ančiose gyvenančiam, tiek centre. Miesto bendruomenė ne pašto kodas bendras, o viena idėja vedanti. Jėva viena dalyvė, kuri papasakojo kaip kūriamos pasakos. Mes turėjom pasikvietę istoriką, kuris papasakojo apie Juliu Kaupą ir daktarą Kripštuką knygą. Ir tuo metu turėjom įvairiausių kūrybinių pratimų, kada susiformavo tos grupės menininkų. Vyvės ten sutojas velniukais, jiems gerai įsilie tarp žmonių ir pasijausti savais nors truputį. Visą vaitės jie kūrė pasakas, kūrinius, muziką ir po dviejų savačių sustikom vėl kitose dirbtuvėse, kurie jį pristatė savo darbus ir tada jau kalbėjom apie tai, kaip visos tos pasakos galėtų atsirasti filtruose Instagramo priaugintoj realybėj. Tai nėra pasakų iliustravimas arba nėra esamų pasakų atnešimas ir padėjimas į miesto gatvės, bet tai yra organiškai, natūraliai kūrybinio proceso metu gimę pasakojimai, kurie yra aktualūs šiandienai. Jų atspirties taškas yra buvusios istorijos ir kultūriniai šaltiniai, kurie taip pat yra specifiškai ir aktualūs miestai, bet Bet šios pasakos yra jas naujas, tai yra naujo miesto arba šiolaikinio miesto atspindys. Tai tapo tokia maža pasakų kūrimo bendruomenė. Bitėje turbūt buvo pats išmintingiausias šuo visame žaliakalnyje. Ji puikiai sutardavo su visais jo gyventojais. Senutėmis, vaikais, turtingais ponais, elgetomis. Instagramo filtre niekas nėra kūręs tokio dalyko, kad per Instagramo filtrą tu galėtum pamatyti ir išgirsti ir aktyvuoti pasaką. Techninis iššūkis yra tas pasakas paversti filtrais, paversti priaugintos tikrovės medijos išraišką. Vienas filtras gali būti tik 4 MB, žinom, kad tai iš tikrųjų nėra daug duomenų. Kaip padaryti tai, kad pati visą pasakį ir su tą keliu geros kokybės ir visko tilptų į patį filtrą ir kad tas poteris, kurį žmogus ar lankytojas ar 
ar miestėtis, ar turistas, ar dar kažkas patirs, kad jisai būtų įdomus. Mes hackinam Instagramą. Tikiuosi, kad kaip tai pažvelgėm į šią platformą, kaip įrankį pasakomis kleisti. Įkvėps ir kitus kūrėjus, ir kitus interakcijų kūrėjus. Irgi pagalvoti, kad wow, aš galiu, kad mano filtrai gali nebūtinai būti zuikia ausis arba kiškia dantys, bet tai gali gali būti kultūrinis meninis sprendimas. Wow! Bet geras maste... Bet gal ir reikia išnei daryti tokį dydį, nes jis tada atrodo įspūdingai. Žmonėms gal vėl sukribėjo iš nuojo toks miesto identitetas. Galbūt kai kurie žmonės iš projekto dalyvių tiesiog gyvena savo kūrybinį gyvenimą ir neriša savo projektus su savo miestu, kuriame jie kasdieną vaikšto. Ir jautėsi dirbtuvių metu, kad jie vėl kažkoks susirišimas, susitapatinimas su savo miestu, savo kažkokio aiškaus identiteto persverimas per tą tokią magijos kažkokią prizmę. Skaičiuojam kartu su manim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dabar turiu tokį pasakišką žinojimą apie miestą, apie pasakas. Paklaustas galiu papasakoti apie, kas vyksta prie Vyto to bažnyčios. Lik būčiau čia gyvenęs ir girdėjęs įvairiausių pasakojimų, iš įvairiaus lūpų. Taip pat kiekvienas večias arba gyventojas išgirdė šias pasakas, gali gauti tokį žinojimą, kurį dažniausiai kitais atvejais žino tik visokie miesto senoliai, girdėja per savo gyvenimą įvairiausių gandų ir pasakų. Galima pasimti gydą ir eiti per miestą ir įklausyti, viskas su to yra gerai. Bet štai dar yra dar viena įdomi forma, kaip galima miestą pažinti, jį atrasti, tikrą ar išgalvotą. Dėl to apriauginto tikrovio tampa būdu vizualizuoti tam, kas ir taip tenais gyvena. Jau pasakė, yra tenais lik ir egzistuotų, lik būtų ketvirtoji dimensijai. Ir telefonas tada tampa iš tikrųjų to magišku portalu arba to magišku įrankių leidžiančių atrasti, pamatyti tas pasakas, sukurti poterį, kuris menu džiugintui, tiek mačiutė, tiek vaiką, tiek, nežinau, automechanika.